அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து சோதிக்கப்பட்டு போதா குறை ஏதுமில்லை என கண்டுணர்தல் காக்கா மகாஜனின் நண்பரும் எஜமானரும் பாந்திராக்காரரின் தூக்கமின்மை வியாதி பாலாஜி பாட்டீல் நிவாஸ்கர் இந்த அத்தியாயமும் உதியின் முக்கியத்துவத்தை குறிக்கும் செய்திகளை தொடர்கிறது பாபா சோதிக்கப்பட்டு போதா குறை ஏதுமில்லை என கண்டுணரப்பட்ட இரண்டு நிகழ்ச்சிகளையும் அது உரைக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிகளை முதலில் காண்போம் முன்னுரை ஆன்மீக விஷயங்களில் அல்லது முயற்சிகளில் சமய பிரிவு உணர்ச்சி நமது முன்னேற்றத்திற்கு மிக பெரும் தடையாக இருக்கிறது கடவுள் உருவமற்றவர் என நம்புவோர்கள் கடவுள் உருவமுள்ளவர் என நம்புவது மாய தோற்றமே ஞானிகளும் மனிதர்களே என்று கூறுவது நமது காதில் விழுகிறது பின்னர் ஏன் அவர்களது ஞானிகளின் முன் தலை வணங்கி தட்சிணைகளும் கொடுக்கிறார்கள் இதர சமய பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் ஆட்சேபனைகள் எழுப்பி தங்களது சத்குருக்களை விட்டுவிட்டு மற்ற ஞானிகள் முன் அவர்கள் ஏன் தலை வணங்கி தங்கள் உறுதியான கடப்பாட்டினை செலுத்த வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர் முன்னால் இதை போன்ற ஆட்சேபனைகள் சாய்பாபாவை பற்றியும் சொல்லப்பட்டன இப்போதும் கூட அவைகள் செவியில் விழுகின்றன சிலர் தாங்கள் ஷீரடிக்கு சென்றபோது பாபா அவர்களிடம் தட்சிணை கேட்டதாகவும் இம்முறையில் ஞானிகள் பணம் சேர்ப்பது நல்லதா என்றும் இம்மாதிரி அவர்கள் செயல் புரிவார்களாயின் அவர்களது ஞானமெல்லாம் எங்கே போயிற்று என்றும் வினவினார்கள் ஆனால் இம்மாதிரி ஏளனம் உரைக்க ஷீரடிக்கு சென்றவர்கள் எல்லாம் அங்கு பிரார்த்தனைக்கு தங்கிவிட்டார்கள் அத்தகைய இரண்டு விஷயங்களை கீழே தரப்படுகின்றன காக்கா மகாஜனியின் நண்பர் காக்கா மகாஜனியின் நண்பர் ஒருவர் கடவுளை உருவமற்ற நிலையில் வழிபடுபவர் உருவ ஆராதனைக்கு அவர் எதிர்ப்பாளர் வேடிக்கையாக அவர் ஷீரடிக்கு காக்கா மகாஜனியுடன் இரண்டு நிபந்தனைகளின் பேரில் வந்தார் அவையாவன ஒன்று தாம் பாபாவின் முன் பணியவோ இரண்டு தட்சிணை கேட்டால் கொடுக்கவோ இயலாது காக்கா இந்த நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்துக்கொண்டார் அவ்விருவரும் ஒரு சனிக்கிழமை இரவு பம்பாயை விட்டு புறப்பட்டு ஷீரடிக்கு அடுத்த நாள் சென்றனர் அவர்கள் மசூதி படிகளில் காலடி எடுத்து வைத்த உடனேயே பாபா அந்த நண்பரை தூரத்திலேயே பார்த்து கீழ்கண்ட இனிமையான சொற்களால் அழைத்தார் கா யாபேஜி ஏன் வந்தீர் ஐயா இந்த சொற்களை அவர் உதித்த குரல் வெகு புதிய விதமாக இருந்தது அந்த நண்பரின் தகப்பனார் குரல் போலவே அச்சாக இருந்தது அது மறைந்த தனது தந்தையை பற்றி அவருக்கு நினைவூட்டி சந்தோஷத்தால் புல்லரிப்பை ஏற்படுத்தியது அவரது குரலுக்குத்தான் எத்தகைய வியத்தகு சக்தி ஆச்சரியப்பட்டு இது எனது தந்தையின் குரல்தான் என்பதற்கு ஐயமில்லை என்று கூறிவிட்டு உடனே மேலே சென்று பாபாவின் பாதங்களில் தனது தலையை வைத்து வணங்கினார் பின்னர் பாபா இரண்டு முறை தட்சிணை கேட்டார் காலை ஒரு முறையும் அவர்கள் விடைபெறும் போது மாலை ஒரு முறையும் ஆனால் அதை காக்காவிடமிருந்து மட்டுமே கேட்டார் அவரது நண்பரை கேட்கவில்லை நண்பர் காக்காவிடம் கிசு கிசுத்தார் இருமுறை பாபா உம்மிடமிருந்து தட்சிணை கேட்டார் நான் உம்முடனேயே இருக்கிறேன் அவர் ஏன் என்னை புறக்கணிக்க வேண்டும் பாபாவையே கேளும் என்றார் காக்கா பாபா காக்காவிடம் அவர் நண்பர் என்ன முணுமுணிக்கிறார் என்று கேட்டார் அப்போது அந்த நண்பரே பாபாவிடம் தாம் ஏதும் தட்சிணை கொடுக்கலாமா என்று கேட்டார் பாபாவும் உமக்கு கொடுக்க பிரியமில்லை எனவே உம்மை கேட்கவில்லை கொடுக்க இப்போது பிரியப்பட்டால் கொடுக்கலாம் என்று பதிலளித்தார் அவர் காக்கா அளித்த இதே தொகையான பதினேழு ரூபாயை தட்சிணையாக அளித்தார் பின்னர் அவரிடம் பாபா சில அறிவுரை மொழிகளை பின்வருமாறு உரைத்தார் தேலியின் சுவற்றை வேற்றுமை உணர்வை இடித்து விட்டால்தான் நாம் ஒருவரை ஒருவர் முகத்துக்கு முகம் பார்க்கலாம் சந்திக்கலாம் பின்னர் பாபா அவர்கள் புறப்படுவதற்கு அனுமதி அளித்தார் வானிலை மப்பாகவும் பயமுறுத்துவதாகவும் இருந்தபோது பாபா அவர்களுக்கு பத்திரமான பிரயாணத்துக்கு உறுதி கூறினார் இருவரும் சௌக்கியமாக பம்பாய் வந்தடைந்தனர் அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்று வீட்டின் கதவு ஜன்னல்களை திறந்தபோது இரண்டு பட்சிகள் தரையில் விழுந்து இறந்து கிடப்பதையும் ஒன்று அப்போதுதான் ஜன்னல் வழியே பறந்து சென்றதையும் கண்டார்கள் ஜன்னலை திறந்து வைத்துவிட்டு போயிருந்தால் இரண்டு பட்சிகளுமே காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அவைகள் தங்களது விதியை எய்தின என்றும் மூன்றாவது பட்சியை காக்கவே பாபா தம்மை அனுப்பியிருப்பதாகவும் அவர் நினைத்தார்
காக்கா மகாஜனின் எஜமானர் தக்கர் தரம்சி ஜேடாபாயி என்ற பம்பாய் வக்கீலின் கம்பெனியில் காக்கா மேலாளராக பணியாற்றி வந்தார் முதலாளியும் மேலாளரும் நெருக்கமான பழக்கத்தில் இருந்தனர் காக்கா அடிக்கடி ஷிரிடி போய் கொண்டிருப்பதும் அங்கு சில நாட்கள் தங்குவதும் பாபா அனுமதி அளித்ததும் திரும்புவதும் திரு டக்கருக்கு தெரியும் வேடிக்கையாகவும் பாபாவை சோதிப்பதற்காகவுமே திரு டக்கர் காக்காவுடன் ஷிம்கா விடுமுறையின் போது ஷிரிடி போக முடிவு செய்தார் காக்கா உடனே திரும்புவது நிச்சயமில்லையாதலால் அவர் தன்னுடன் துணையாக வேறொருவரையும் அழைத்து கொண்டார் மூவரும் புறப்பட்டார்கள் காக்கா இரண்டு சேர் காய்ந்த திராட்சையை பாபாவுக்கு அன்பளிப்பதற்காக வாங்கினார் அவர்கள் ஷீரடிக்கு உரிய தருணத்தில் போய் சேர்ந்தனர் மசூதிக்கு பாபாவின் தரிசனத்தை பெறுவதற்காக சென்றனர் பாபா சாஹேப் தார்கட் அங்கு இருந்தார் டக்கர் அவரை ஏன் அவ்விடம் வந்தார் என்று விசாரித்தார் தார்கட் தரிசனத்துக்கு டக்கர் ஏதாவது அற்புதங்கள் இங்கு நிகழ்கின்றனவா தார்கட் எனது நோக்கம் அதுவல்ல அற்புதத்தை பார்த்தல் ஆனால் பக்தர்களின் ஆர்வமிக்க பிரார்த்தனைகள் இவ்விடத்தில் திருப்திப்படுத்தப்படுகின்றன பின்னர் காக்கா பாபாவின் முன் விழுந்து நமஸ்கரித்து திராட்சையை சமர்ப்பித்தார் பாபா அவைகளை விநியோகிக்க கட்டளையிட்டார் திரு டக்கருக்கும் சில கிடைத்தது அவருக்கு திராட்சையை பிடிக்கவில்லை மேலும் நன்றாக கழுவி சுத்தப்படுத்தப்படாமல் அவைகளை சாப்பிட வேண்டாம் என்று டாக்டர்கள் அவருக்கு கூறியிருந்தனர் எனவே அவர் திகைத்தார் அவர் அதை விரும்பவில்லை ஒதுக்கி தள்ளவும் முடியவில்லை சம்பிரதாயத்துக்காக அவைகளை அவர் வாயிலிட்டு கொண்டார் ஆனால் விதைகளை என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை மசூதி தரைகளில் அவைகளை துப்ப அவரால் இயலவில்லை எனவே அவரது விருப்பத்துக்கு மாறாக அவைகளை தனது சட்டை பையில் போட்டு கொண்டார் பாபா ஒரு ஞானியாக இருந்தால் திராட்சையின் மீது தமக்குள்ள வெறுப்பை அவர் எங்கனம் அறியாமல் இருந்து அதை உண்ண சொல்லி அவரை வற்புறுத்த முடியும் என்று அவர் தன் மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டார் இந்த எண்ணம் அவர் மனதில் எழும்பியதும் பாபா அவருக்கு மீண்டும் சில திராட்சைகளை கொடுத்தார் அதை அவரால் உண்ண இயலவில்லை ஆனால் கைகளில் வைத்து கொண்டிருந்தார் அப்போது பாபா அதை உண்ணும்படி அவரை கேட்டார் அவரும் கீழ்ப்படிந்தார் அவரது ஆச்சரியத்துக்கேற்ப அவைகளெல்லாம் விதையற்ற திராட்சைகளாக இருந்தன அற்புதங்களை அவர் காண விரும்பினார் இதோ ஒன்று பாபா தனது எண்ணத்தை அறிந்து அவரது விருப்பத்திற்கேற்ப விதையுள்ள திராட்சைகளை விதையற்றவைகளாக மாற்றிவிட்டார் என்பதை அவர் அறிவார் எத்தகைய வியத்தகு சக்தி இது மேலும் சோதிக்க விரும்பி பக்கத்தில் இருந்த தார்கட்டை அவர் எவ்வகை திராட்சை வைத்திருக்கிறார் என்று கேட்டார் அவர் விதையுள்ள திராட்சை என்றார் டக்கருக்கு இதை கேட்க இன்னும் அதிக வியப்பாயிற்று தமது வளர்ந்து வரும் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்த பாபா ஒரு உண்மையான ஞானியானால் திராட்சை காக்காவுக்கு முதலில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைத்தார் இந்த எண்ணத்தையும் படித்தறிந்த பாபா காக்காவிலிருந்து தொடங்கி விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும் என ஆணையிட்டார் இந்த நிரூபணங்களெல்லாம் தக்கருக்கு போதுமானவைகளாக இருந்தன பின்னர் ஷாமா திரு டக்கரை பாபாவிடம் காக்காவின் எஜமானர் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பாபா அவரது எஜமானராக இவர் எங்கனம் இருக்க முடியும் அவருக்கு முழுமையும் வேறொரு எஜமானர் இருக்கிறார் காக்கா இப்பதிலை பாராட்டினார் தனது தீர்மானத்தை மறந்துவிட்டு டக்கர் பாபாவை வணங்கிய பின்னர் வாதாவுக்கு திரும்பினார் மத்தியான ஆரத்தி முடிந்ததும் அவர்களெல்லாம் புறப்படுவதற்கு பாபாவின் அனுமதி பெறுவதற்காக மசூதிக்கு சென்றனர் ஷாமா அவர்களுக்காக பேசினார் பின்னர் பாபா இவ்விதமாக உரைத்தார் நிலையற்ற புத்தியுள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் செல்வம் ஆரோக்கியம் முதலியவை வாய்க்க பெற்றிருந்தான் மனோவேதனைகளிலிருந்து அவன் விடுபட்டவனாக இருந்தான் எனினும் தேவையற்ற கவலைகளையும் பாரங்களையும் தன் மீது போட்டுக்கொண்டு மன அமைதியை இழந்து எங்குமெங்கும் அவன் சுற்றி திருந்தான் சில சமயம் பாரத்தை எல்லாம் இறக்கிவிட்டும் சில சமயம் அவற்றை மீண்டும் சுமந்தவனாகவும் இருந்தான் அவனது மனம் ஒரு உறுதிப்பாட்டையே அறிந்ததில்லை அவனது நிலை கண்டு அவனிடம் நான் இரக்கம் கொண்டேன் அவனிடம் இப்போது நீ விரும்பும் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் குறுக்கோளின் மீது உனது நம்பிக்கையை தயவு செய்து வைப்பாயாக ஏன் இவ்வாறு சுற்ற வேண்டும் அமைதியாக ஏதாவது ஒரு இடத்தை பற்றிக்கொள் என்று கூறினேன் உடனே டக்கர் அந்த பொருத்தமான வர்ணனை தமக்குரியதே என அறிந்தார் காக்காவும் தம்முடன் திரும்ப வேண்டும் என அவர் நினைத்தார் காக்கா அவ்வளவு சீக்கிரம் அனுமதிக்கப்படுவார் என்று ஒருவரும் எண்ணவில்லை 
பாபா அவரின் இந்த எண்ணத்தையும் படித்தறிந்து காக்காவை அவரது எஜமானருடனேயே திரும்ப அனுமதி அளித்தார் மற்றொருவரின் மனதில் இருக்கும் எண்ணத்தை அறியும் பாபாவின் திறமைக்கு மேலும் ஒரு நிரூபணம் அவருக்கு கிடைத்துவிட்டது பின்னர் பாபா காக்காவிடமிருந்து பதினைந்து ரூபாய் தட்சிணையாக கேட்டு பெற்றார் அவர் காக்காவிடம் பின்வருமாறு கூறினார் எவரிடமிருந்தாவது ஒரு ரூபாய் தட்சிணையாக பெற்று கொண்டேன் என்றால் அவர்களுக்கு பத்து மடங்காக திருப்பி தர வேண்டியிருக்கிறது நான் ஒருபோதும் எதையும் விலையில்லாமல் இலவசமாக பெறுவது கிடையாது சீர்தூக்கி பாராது நான் யாரிடமிருந்தும் தட்சிணை பெறுவதில்லை யாரை பக்கிரி எனது குரு சுட்டி காண்பிக்கிறாரோ அவரிடமிருந்து மட்டுமே நான் கேட்கிறேன் யாரேனும் பக்கிரிக்கு முன்பே கடன்பட்டிருந்தால் அவரிடமிருந்து பணம் வசூலிக்கப்படுகிறது எதிர்காலத்தில் கணிசமாக அறிவடை செய்வதற்கே அவர்கள் இப்போது கொடுப்பதன் மூலம் விதைக்கிறார்கள் தர்மத்தை செயல்படுத்துவதில் செல்வம் ஒரு வழியாக இருக்க வேண்டும் இது சுய இன்பத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டால் அது வீணாக்கப்படுகிறது நீ அதை ஏற்கனவே கொடுத்திருந்தால் ஒழிய தற்போது அதை பெற முடியாது எனவே பெறுவதற்கு மிகச்சிறந்த வழி கொடுத்திலேயாகும் தட்சிணை கொடுத்தல் வைராகியத்தை பற்றின்மையை வளர்க்கிறது அதன் மூலம் பக்தி ஞானம் இவற்றை விருத்தி செய்கிறது ஒன்றை கொடுத்து பத்தாக திரும்பி பெறுங்கள் இம்மொழிகளை கேட்டு தமது தீர்மானத்தை மறந்தவராய் டக்கர் தாமாகவே ரூபாய் பதினைந்தை பாபாவின் கைகளில் கொடுத்தார் அவரது எல்லா ஐயங்களும் தீர்க்கப்பட்டு பலவற்றை கற்றுக்கொண்டார் அதனால் ஷீரடிக்கு தாம் வந்தது நன்மையானது என்று அவர் எண்ணினார் இத்தகைய விஷயங்களை கையாளுவதில் பாபாவின் திறமை தனித்தன்மை வாய்ந்தது இவைகள் யாவற்றையும் அவர் செய்த போதும் மொத்தத்தில் இவைகளின் மேல் சாராதவராகவே இருந்தார் யாராவது அவரை வணங்குவதோ அல்லது வணங்காமல் இருப்பதோ அவருக்கு தட்சிணை கொடுப்பதோ கொடுக்காமல் இருப்பதோ இவைகளெல்லாம் அவருக்கு ஒன்றே அவர் ஒருவரையும் அவமதிக்கவில்லை தாம் வணங்கப்படுவதால் அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்ததில்லை அன்றி தாம் மதிக்கப்படாததால் அவர் துன்புற்றதும் இல்லை மாறுபட்ட இருமைகளை சுகம் துக்கம் போன்றவைகளை அவர் கடந்து நின்றார் தூக்கமென்மை வியாதி பாந்திராவில் காயஸ்த பிரபு ஜாதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் நெடுநாள் தூக்கமென்மை நோயால் அல்லலுற்றார் அவர் படுக்கையில் படுத்த உடனே அவரது இறந்து போன தந்தையார் அவரது கனவில் தோன்றி அவரை கடுமையாக திட்டினார் இது அவரது தூக்கத்தை கலைத்தது இரவு முழுவதும் அவரை இருப்பு கொள்ளாமல் செய்தது ஒவ்வொரு நாள் இரவும் இது நடந்தது அந்த மனிதருக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை ஒரு நாள் பாபாவின் பக்தர் ஒருவரை அவர் இந்த விஷயத்தில் கலந்து ஆலோசித்தார் பிழையாத நிவாரண சஞ்சீவியாக பாபாவின் உதி ஒன்றையே அவர் அறிவார் அவருக்கு சிறிது உதி கொடுத்து அவர் படுக்கைக்கு போகும் முன்னர் அதை சிறிது நெற்றியில் இட்டு கொள்ளும்படியும் அவ்வுதி பொட்டலத்தை தலையணைக்கு அடியில் வைத்து கொள்ளும்படியும் கூறினார் இந்த சிகிச்சையை அவர் முயன்று பார்த்தார் அவரது பெரும் வியப்புக்கும் மகிழ்வுக்கும் ஏற்ப அவருக்கு நல்ல உறக்கம் ஏற்பட்டது எவ்வித தொந்தரவும் இல்லை இந்த சிகிச்சையையே அவர் தொடர்ந்து பின்பற்றி எப்போதும் சாயியே நினைவு கூர்ந்தார் பின்னர் சாய்பாபாவின் படம் ஒன்றை அவர் பெற்று தனது தலையணைக்கு அருகில் அதை தொங்கவிட்டு அதனை தினந்தோறும் வழிபடத் தொடங்கி வியாழக்கிழமைகளில் பூமாலை நைவேத்தியம் முதலியன சமர்ப்பித்தார் பின்னர் அவர் சௌக்கியமாகி முந்தைய தொந்தரவையே முழுவதுமாக மறந்து விட்டார் பாலாஜி பாட்டீல் நவாஸ்கர் இந்த மனிதர் பாபாவின் ஒரு பெரும் பக்தர் மிக மிக சிறப்பான பற்றற்ற பணியை பாபாவுக்கு அவர் செய்தார் ஒவ்வொரு நாளும் ஷீரடியில் பாபா தமது தினசரி நியமமாக நடந்து வரும் தெருக்கள் பாதைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் பெருக்கி சுத்தமாக்கினார் அவருக்கு பின்னர் இந்த பணியானது ராதாகிருஷ்ண மாயி என்ற பக்த மாதுவாலும் அதற்கு பின்னர் அப்துல்லாலும் அதே அளவு சிறப்புடன் செய்யப்பட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாலாஜி கோதுமையை அறுவடை செய்தபோது அவ்வளவையும் அவர் பாபாவுக்கு கொண்டு வந்து சமர்ப்பித்து விடுவார் மீதமாக பாபா எதை கொடுத்தாரோ அதை பெற்று கொண்டு தனது குடும்ப சம்ரட்சணத்தை அதை கொண்டு செய்தார் இந்த நடைமுறையானது அவரால் பல ஆண்டுகள் செய்யப்பட்டு 
அவருக்கு பின் அவரது மகனாலும் செய்யப்பட்டது உதியின் சக்தியும் செயல் திறமையும் ஒருமுறை பாலாஜியின் திவசத்தின் போது சில விருந்தினர்கள் அழைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு உணவு சமைக்கப்பட்டது ஆனால் சாப்பாட்டு நேரத்தில் அடைக்கப்பட்டதைப் போல மூன்று மடங்கு பேர் வந்துவிட்டார்கள் பாலாஜியின் மனைவி திகைத்து போய்விட்டாள் குழுமி இருந்த மக்களுக்கு உணவு பற்றாது என்றும் அது பற்றாது போகுமானால் குடும்பத்தின் கெளரவம் பாதிக்கப்படும் என்றும் அவள் நினைத்தாள் அவளது மாமியார் பயப்படாதே அது நம்முடைய உணவல்ல சாயினுடையது ஒவ்வொரு பாத்திரத்திலும் கொஞ்சம் முதியை போட்டு ஒரு துணியை போட்டு மூடி அதை திறக்காமலே அவர்களுக்கு பரிமாறு சாயி நம்மை இந்த அவமானத்திலிருந்து காப்பார் என்று கூறி தேற்றினாள் அவள் கூறியபடியே செய்தாள் தங்களது வியப்புக்கும் மகிழ்வுக்கும் ஏற்ப பரிமாறப்பட்ட உணவு எல்லோருக்கும் போதுமானதாக இருந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் ஏராளமாக மீதமும் இருந்ததை கண்டார்கள் ஒருவன் எவ்வளவு அதிகம் மனமார்ந்த அக்கறையுடன் உணர்கிறானோ அவ்வளவு அதிகமாக அவன் செயலுருவாக்கி காண்கின்றான் என்னும் மொழி இந்த விஷயத்தில் நிரூபணமாக்கப்பட்டது என்னுடைய நண்பரும் பாபாவின் ஒரு பெரிய பக்தருமான பி ஏ ஷோக்யூல் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சப் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்பவர் இதை போன்ற ஒரு விஷயத்தை என்னிடம் அறிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அகமது நகர் ஜில்லாவில் உள்ள கர்ஜெட்டில் பூஜை திருவிழாவும் பொதுஜன விருந்தும் நடந்தது பின்னைய நிகழ்ச்சிக்கு விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டதைப் போல ஐந்து மடங்கு பேர் வந்துவிட்டனர் அவர்கள் அனைவருக்கும் உணவு அளிக்கப்பட்டது பாபாவின் அருளால் அனைவரும் வியக்கும் வண்ணம் எவ்வித உணவு குறைவும் உணரப்படவில்லை சாய்பாபா நாகமாக தோன்றுதல் ஒருமுறை ஷிரிடியைச் சேர்ந்த ரகு பாட்டீல் என்பவர் நவாஸைச் சேர்ந்த பாலாஜி பாட்டீல் என்பாரிடம் சென்றார் அன்று மாலை மாட்டுத் தொழுவத்தில் ஒரு பாம்பு சீறிக்கொண்டு உள் நுழைவதைக் கண்டார் எல்லா மாடுகளும் வீதியடைந்து நகரத் தொடங்கின வீட்டினரும் திகிலடைந்தார்கள் ஆனால் பாலாஜி தமது வீட்டில் சாயியே பாம்பாக தோன்றியிருக்கிறார் என எண்ணினார் துளி கூட பயப்படாமல் ஒரு கிண்ணத்தில் பாலை கொண்டு வந்து பாம்பின் முன் வைத்து பாபா ஏன் சீறி சப்தப்படுத்துகிறீர்கள் ஏன் எங்களை பயமுறுத்த விரும்புகிறீர்கள் இந்த கிண்ணத்தில் உள்ள பாலை அமைதியான மனதுடன் அருந்துங்கள் என்று கூறிக்கொண்டே அதன் அருகில் குழப்பமுறாமல் அமர்ந்தார் மற்றவர்கள் பீதியடைந்தனர் என்ன செய்வது என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை சிறிது நேரத்தில் பாம்பு தானாகவே மறைந்து போய்விட்டது யாருக்கும் அது எங்கு சென்றதென தெரியாது மாட்டுத் தொழுவத்தில் தேடியும் அது அங்கு காணப்படவில்லை பாலாஜிக்கு இரண்டு மனைவிகளும் சில குழந்தைகளும் இருந்தனர் அவர்கள் சில சமயம் நெவாசிலிருந்து பாபாவின் தரிசனத்துக்காக ஷீரடிக்கு வருவார்கள் அப்போது பாபா சேலையையும் மற்ற உடைகளையும் வாங்கி அவைகளை தமது ஆசிகளுடன் அளிப்பார் கோயமுத்தூரில் இதே மாதிரியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஏழாம் தேதி வியாழன் மாலை மூன்றரை மணிக்கு பாபா பாம்பாக தோன்றிய விபரம் சாய் சுதா வால்யூம் த்ரீ நம்பர் ஏழு எட்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பேஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் விவரமாக பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு அப்பாம்பு பஜனையை கேட்டது மலரையும் பாலையும் ஏற்றுக்கொண்டது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தன்னை காணவும் புகைப்படம் எடுக்கவும் அனுமதித்தது ஃபோட்டோ எடுப்பதற்காக பாபாவின் படம் அதன் அருகில் வைக்கப்பட்டது படமும் பாம்பும் ஃபோட்டோவில் மிகச் சிறப்பாக விழுந்திருக்கிறது விவரங்களுக்கு ஃபோட்டோவுக்கும் வாசகர்கள் மேற்குறித்த சாய் சுதாவை காண்க ஸ்ரீ சாயியை பணிக அனைவருக்கும் சாந்தி நிலவட்டும்